Hola, vamos a utilizar la herramienta MDT8 para hacer la importación de puntos. Bien, para ello nos vamos a MDT8 Importar puntos. En este tenemos diferentes formatos de importación en X y Z o seleccionar de diferentes fabricantes o diferentes estructuras como LAS, LAN XML o SEI. Podemos indicar el separador que vamos a emplear o bien directamente la estructura o las opciones de importación. En este estado eh, podemos clasificar los puntos por niveles para poder tener más juego con, con los puntos. En este momento vamos a dibujar los puntos en 3D, vamos a proceder a elegir la escala para la representación y vamos a decir que nos la dibuje a partir de una base de datos de código. Seleccionamos la base de datos de código con la cual vamos a relacionar código con la forma de representarlo e igualmente vamos a indicar cómo representar el punto en, en el dibujo. Aceptamos, seleccionamos el fichero de importación, una vez importados los puntos podemos jugar con, el, con la caja de herramientas que nos dispone MDT para poder representar los diferentes atributos de los puntos, bien cota o bien código y poder clarificar el dibujo. Como podemos ver, todos los puntos están perfectamente representados y vemos las líneas que representan las entidades lineales de forma abierta o cerrada o bien los elementos puntuales, cómo están representados mediante bloques dinámicos que podemos escalar o podemos girar de forma semiasistida. Igualmente, en este momento podemos ver cómo hay bloques que están representados mediante tres puntos, lo han posicionado, escalado y orientado de forma automática, mediante dos, tres puntos o dos puntos. Bien, todo ello se consigue a través de la base de datos de código. Como podemos ver, en esta base de datos de código se establece la relación entre código y forma de representación y dónde se va a representar el bloque, como es la capa, el nivel, etcétera, que nos va a ayudar posteriormente para hacer la triangulación de la, de la superficie. Una vez obtenida la representación, podemos analizar el listado de puntos y ver las coordenadas X y Z, el nivel donde se ha grabado o directamente atributo o meta información que dispone este punto a la hora de la captura de datos con el TCP GPS o estación total. Podemos tener información de captura de datos, de la fecha, de la hora, calidad, incertidumbre, etc. Una vez realizada esta, podemos asociar o visualizar diferentes atributos o hipervínculos asociados a este punto o notas de voz que nos van a servir para editar el dibujo de una forma más efectiva. Acabamos de ver la importación de puntos de una forma rápida y sencilla con la herramienta MDT8. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los siguientes vídeos.